പക്ഷേ മൂലിയതിനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്തുതിക്കാനാണ് നബിദിനത്തിനുള്ളത് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുക സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് മധുര പലഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ എളുപ്പവഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ മദീനയിലെത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആദ്യമായി മദീനക്കാരോട് പറഞ്ഞത് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരോടും സലാം പറയണം നിങ്ങൾ കണ്ടവരോട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ സലാം പറയണം ഭക്ഷണം നൽകണം അതാണ് രവിദിനത്തിൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത് മധുര പലഹാരങ്ങൾ പാനീയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണം കുടുംബബന്ധം പുലർത്തണം ജനങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം ഈ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തൃപ്തിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുരക്ഷയോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാമെന്ന് മുഹമ്മദ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം നാല് കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് സലാം പറയണം സലാം സലാം പറയണം രണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകണം എന്ത് മധുര പലഹാരമാവാം ശീതള പാനീയങ്ങളാവാം മൂന്ന് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം നാല് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ ചേർന്നു വന്നാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോകാമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യലല്ലേ നബിദിനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ചില കോപ്രാട്ടിത്തരങ്ങൾ ചില തോനിവാസങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റൂല വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്താണ് ഹബീബിന്റെ സമുദായമാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നബിദിന ആഘോഷം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് സന്തോഷമല്ല കോപമാണുണ്ടാവുക കോപമാണുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുത്തനുടുപ്പുകൾ ധരിച്ച് യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ മുടിയുടെ രൂപം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിഷിദ്ധമാക്കിയ രൂപമാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തലമുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധതീൻ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഹയർ സ്റ്റൈലോടുകൂടി നീ നിന്റെ നിരച്ചിലിറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നിന്നോട് കോപമല്ലേ വരിക എന്ത് സ്നേഹമാണ് നിനക്കവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇരുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വലത് കൈയിൽ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയം നിന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഖബറിൽ കടന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നമ്മോട് സന്തോഷമാണോ ഉണ്ടാവുക ദേഷ്യമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അല്ല നബിദിനം തെറ്റാണെന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകൾ ഒഴിവാക്കണം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ എപ്പോഴും ഹറാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നിർത്തലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഹറാം കാണാനുള്ള അവസരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യലാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ഹറാം കാണാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഹറാം കാണും അതുകൊണ്ട് ഇനിമേലാൽ ഞാൻ പള്ളിക്ക് പോകൂല എന്നല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹറാം ഞാൻ നോക്കൂല ആ ഹറാമിനെയാണ് തടയേണ്ടത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന നന്മയെയല്ല തടയേണ്ടത് തെറ്റിനെയാണ് തടയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നബിദിനങ്ങളിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് തടയേണ്ടത് നന്മയെ തടയരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് മധുര പലഹാരം നൽകുന്നത് പുത്തനുടുപ്പുകൾ ധരിക്കുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കിടുന്നത് ജനങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയരുത് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങണ്ട താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കാം പക്ഷെ നന്മകൾ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമാക്കരുത് എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറയരുത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചാണെങ്കിൽ ആദ്യം വിചാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഉമൃതങ്ങളാണ് ഉമൃതങ്ങൾ പോകുന്ന സ്വർഗം മതി നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ബിജാത്ത് തന്നെയാണ് നിയമത്തിൽ ബിജാത്ത് ഇത് എന്തോരം നല്ല ബിജാത്താണെന്ന് മഹാനായ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിലൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നതും മധുഹു പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ നന്മ കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ മഹാനായ അനുസൃതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അനുസൃതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഇനി എനിക്ക് എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കെന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടമാണ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ നാളെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര നല്ല ഹദീഫാണിത് എത്ര മനോഹരമായ ഹദീഫാണിത് ഇനി റസൂലല്ല എനിക്കെന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടമാണ് അബൂബക്കർ തങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ ഉമർ തങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ ചെയ്തതുപോലെ നന്മകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ നന്മ ചെയ്യാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് സിദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ആളാണ് വിമർത്തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ആളാണ് ഉസ്മാനതങ്ങൾ അവർ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നുറപ്പ് തന്നെയാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അമൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഉറപ്പ് നൽകിയത് അമൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ചെയ്ത് അമലാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത അമൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെയാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ അനുസൃതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അബൂലഹബിന്റെ നരകത്തിലല്ലാഹു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാൾ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എണീറ്റിട്ട് പോവാ എണീടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ ലോകത്തൊരു ഒരു ശക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ലോകത്തൊരു ചുക്കും നടക്കൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ പതിഫലം ചെരൂല എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ധാഷ്ടവും അഹങ്കാരവുമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് മഹാനായ ഷാഫീത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ലഭിച്ചങ്ങളെയും ലഭിച്ചങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെയും സ്നേഹിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ തോവ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് തോവ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ആ തെറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ലഭിച്ചങ്ങൾ ജനിച്ചത് ആ ജനിക്കുന്നത് ജനിച്ച ദിവസം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിൽ നിന്ന് തോവ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ പലതും പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെയാണല്ലോ ലാഹുവെ ഞങ്ങളൊക്കെ നരകക്കാരായി പോയല്ലോ വേണ്ട എത്രയോ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് സുഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് താപീയങ്ങളിൽ നിന്ന് താപി താപീയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർവസൂര്യകളായ സലഫുസാലഹിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർ 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 ഇത് വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതല്ല ഏതെങ്കിലും മലയാള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാല് കേട്ടിട്ട് പഠിച്ചതല്ല ഉസാദുമാരുടെ അടുത്ത് വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്ന് പഠിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇമാമുമാരും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരും ഉസ്താദുൽ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അവരുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നത് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ